గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరి వన్ హోప్ అందరూ బాగున్నారనుకుంటున్నాను అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు అయితే ప్రపంచంలోనే వెరీ మిస్టీరియస్ అండ్ వెరీ ఫేమస్ మాన్యుమెంట్ అయితే కవర్ చేస్తాను స్టోన్ హెచ్ మీరు నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే నా పేరు సాగర్ అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ Back in my bag and I ain't gotta brag, I do this shit for real When we was down and we had nothing, we had to share a meal We put the shit in overdrive with no steering wheel Shorty throw that thing back in a pair of heels Yeah, she be riding on that thing like a Ferris wheel Yeah, I love them dark skin, brown skin, caramel You know I had to bring her to the hood Like she carrying silver when she keep on turning head Cause when she woke that thing jiggle jiggle And we going back to back on them like we Huey and we Riley This that back in my back flow, we back again so highly This that నాకైతే లండన్ నుంచి అబౌట్ వన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ డ్రైవ్ పట్టింది అండ్ కార్ పార్క్ దగ్గర నుంచి ఎంట్రీ అయితే ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ టైమింగ్స్ పెట్టారు సో ఈ రోజు అయితే నేను మెంబర్షిప్ ఒకటి తీసుకుంటాను అండ్ ఎంట్రీ పాయింట్ దగ్గర రైట్ సైడే మనకి ఇది ఉంటుంది అనమాట ఇంగ్లీష్ హెరిటేజ్ అనేసి మనం ఎంక్వైరీ కూడా చేయొచ్చు సో ఇక్కడైతే బేసికల్లీ ఎంట్రీ టికెట్ అయితే ట్వంటీ త్రీ పౌండ్స్ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ హెరిటేజ్ లో మెంబర్షిప్ తీసుకుంటే ఓన్లీ ఫైవ్ పౌండ్స్ పే చేయాలి అండ్ మంత్లీ మెంబర్షిప్ ఉంటుంది అనమాట సో మనం అయితే టికెట్స్ తీసుకొని లోపలికి రాగానే ఎంట్రీ పాయింట్ అయితే ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ స్టోల్స్ కనిపిస్తాయి కదా ఇవైతే అబౌట్ ట్వంటీ ఫైవ్ టౌన్స్ వెయిట్ ఉంటాయి అండ్ ఈ టైప్ లో రోలర్స్ యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి తీసుకొచ్చారట ఇప్పటికి కూడా ఈ రీసెర్చ్ చేసే వాళ్ళకి పజిల్ టైప్ లోనే ఉంటుంది ఎలా తెచ్చారో అంత లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ సో చూస్తాం కదా చాలా పెద్దగా ఉంటాయి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి కదా ఆల్మోస్ట్ తొంభై తొమ్మిది మంది దాన్ని లాగుతేనే కానీ మూవ్ అవుదంట నేను ట్రై చేస్తాను ఇప్పుడు చింద ఇంచు కూడా మూవ్ అవ్వలేదు ఒక వంద మంది కావాలి దాన్ని మూవ్ చేయాలంటే ఈ స్టోన్ హెంజ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు దాన్ని బిల్డ్ చేసే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ హట్స్ లో ఉండేవారంట అది రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఇక్కడ పెట్టారు మనం అయితే లోపలికి వెళ్ళి ఒకసారి చూద్దాం So these three have have all been done in the last years. So that one's 10 years old. I think, I think Hello, David. Uh, how are you doing today? I'm good. <laughs> so can you quickly explain about uh, this uh, hut place? About the roof. Yes. About the house. Yeah, yes. Copies of houses from the river. Uh-huh. Um, they're all very similar if you look around. So there's no chief's house. There's no shaman's house. They're all the same. Okay. Uh, they all have two sleeping platforms. A fireplace and a shelf unit. So this is the fireplace, yeah? Yeah, fireplace okay. or kitchen. Okay, and yeah, uh, so that is for? It, it's a shelf unit. Okay, shelf unit, you, okay. You might think I'm talking rubbish. Because uh, in the archaeology, uh -huh. what you find is a mark in the ground where there's been a piece of timber. Oh, right, okay. But if you go up to Scarabray in Scotland, mm -hmm. and we know it's the same culture. Okay. So in Scarabray, they don't have trees because it's too cold. Mm -hmm. They built everything with stone. Yeah. So if you go to Scarabay and look at their stone buildings, then it's exactly the same as here. And we know we're later. So it's the same culture has come to us. Right, okay. We don't have stone. We're building in wood. Mm -hmm. So it's disappeared. All right, okay. They have stone and it's still there. All right, okay. So, you know, we know it's... it's um, we look at the pottery and things like that. We know it's the same culture. So, you know, probably people came in through Ireland and Scotland and down through the UK. All right, okay, okay. That's very interesting. Thank you very much for explaining. So, this is very interesting. Sorry. Sorry. So, here is the artifacts. Stonehenge built the exact artifacts. Stonehenge built the exact artifacts. Stonehenge built the exact artifacts. వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్ గా యూజ్ చేసిన ఆర్టిఫిక్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ పెట్టారు అనమాట రీకన్స్ట్రక్ట్ చేశారు అండ్ ఇక్కడైతే మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కూడా చాలా మంది ఉంటారు సో ఇవి చూస్తాం కదా మన టిపికల్ విలేజ్ లో సెటప్స్ ఉంటాయి కదా ఆ టైప్ లో ఉన్నాయి కొన్ని హట్స్ కి అయితే అక్కడ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి ఫైర్ ప్లేస్ అంటే స్మోక్ వచ్చిన తర్వాత బయటకు వెళ్ళడానికి బట్ కొన్ని హట్స్ కి అయితే లేవు అనమాట ఫైవ్ థౌసండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మోస్ట్లీ ఏ ప్లేసెస్ కి వెళ్ళినా సెటప్స్ అయితే ఇలానే ఉండేవంట ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అంటే మనకి భాగవతం జరిగింది కదా ఆ టైము రఫ్లీ ఇవన్నీ చూసారా మళ్ళీ మోస్ట్లీ వుడ్ ఆ టైంలో అయితే ఓన్లీ స్టోన్ అండ్ వుడ్ యూస్ చేసేవారు అయన్ కూడా ఉండేది కాదు అనమాట ఈ హౌసెస్ అయితే ఆర్కియాలజీ రీసెర్చ్ చేసి రీకన్స్ట్రక్ట్ చేశారు బట్ 
యాక్చువల్ హౌసెస్ అయితే ఇక్కడ ఉండేవి కాదు ఇటువైపు నుంచి స్టోన్ హెంజ్ పక్కకి వెళ్తే ఒక రివర్ ఉంది ఆ రివర్ పక్కన ఈ టైప్ ఆఫ్ హౌసెస్ కట్టుకొని అక్కడ ఉండేవారంట నా బ్యాక్ సైడ్ ఫీల్స్ అన్ని చూస్తున్నారు కదా ఇంగ్లీష్ కంట్రీ సైడ్ వస్తే మోస్ట్లీ ఫీల్స్ అన్ని ఎలా ఉంటాయి ఆవులన్నీ కూడా ఫ్రీగా వదిలేస్తారు అనమాట మనకి ఆపోజిట్ కనిపిస్తున్నాయి కదా వెల్కమ్ టు స్టోన్ ఏజ్ ఏన్షియంట్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ హ్యూమన్ క్రియేటివిటీని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా ఈ మాన్యుమెంట్ అయితే ఇక్కడే ఉంది సన్ మూవ్మెంట్ కి అలైన్ చేస్తూ ప్రతి స్టోన్ కూడా వెరీ కేర్ఫుల్ గా ఒక సర్క్యులర్ ఫామ్ లో కూడా అరేంజ్ చేశారు డిఫరెంట్ కలర్డ్ స్టోన్స్ యూస్ చేశారు అనమాట అండ్ బిగ్గెస్ట్ స్టోన్స్ కనిపిస్తాయి కదా అవి అయితే ఒకటి కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ టన్స్ వెయిట్ ఉంటాయంట స్టోన్ ఏంజ్ అయితే ఎగ్జాక్ట్ గా ఏ పర్పస్ కి బిల్ చేశారో ఇప్పటికి కూడా మిస్టరీ టైప్ లో ఉందన్నమాట కొంతమంది రిచువల్స్ కని చెప్తారు కొంతమంది ఏన్షియంట్ క్లాక్ అని చెప్తారు అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టోరీస్ అయితే ఉన్నాయి బట్ ఎగ్జాక్ట్ స్టోరీ అయితే ఇప్పటికి కూడా తెలియదు సో ఎవ్రీ వీరు స్టోన్ ఏంజ్ అయితే అబౌట్ వన్ మిలియన్ విజిటర్స్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ నుంచి ఇక్కడికి అయితే వస్తారు అండ్ ఆల్సో మీకు ఏన్షియంట్ రిచువల్స్ అని చెప్పాను కదా సమ్మర్ స్టాల్స్ చేసి అనేసి జూన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ జరుగుతుంది డిఫరెంట్ బిలీఫ్స్ ఉన్న వాళ్ళు స్టోన్ ఏజ్ దగ్గరకు వచ్చి సెలబ్రేషన్స్ అయితే చేసుకుంటారు మనం కూడా వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు బట్ ఎర్లీగా బుక్ చేసుకొని మనం పార్కింగ్ అయితే రిజర్వ్ చేసుకోవాలి సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ గా మనకి ఇప్పుడు టైం చెప్పాలంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యాన్సీ వాచెస్ ఉన్నాయి నా బ్యాక్ సైడ్ కనిపిస్తుంది అయితే ఏన్షియంట్ టైం క్లాక్ అనే చెప్పుకోవచ్చు వాళ్ళు సన్ అండ్ మూన్ మూవ్మెంట్ బట్టి డిఫరెంట్ టైమింగ్స్ అండ్ ఆల్సో సీజన్స్ కూడా డిటర్మైన్ చేసేవారనమాట సో దీనికైతే వెరీ ఏన్షియంట్ హిస్టరీ ఉంది అండ్ ప్రపంచంలోనే వన్ ఆఫ్ ది యూనిక్ మాన్యుమెంట్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు మనం సో ఈ పర్టికులర్ కన్స్ట్రక్షన్ లో అయితే డిఫరెంట్ కలర్డ్ స్టోన్స్ యూస్ చేశారు అండ్ అందులో స్మాల్ స్టోన్స్ అని బ్లూ కలర్ ఉంటాయి అనమాట ప్రస్తుతానికి అయితే ఫేడ్ అయిపోయి అవి అయితే వేల్స్ నుంచి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారంట అందుకనే ఆర్కియాలజిస్ట్ కి ఆ స్టోన్స్ అంత వెయింగ్ స్టోన్స్ ఇక్కడికి ఎలా తీసుకొచ్చారో ఇప్పటికి కూడా పజిల్ టైప్ లోనే ఉంది సో నేనైతే ఇక్కడ ప్రశాంతంగా కూర్చొని ఈ గ్రేట్ మాన్యుమెంట్ అయితే కాసేపు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను మనకి ప్రపంచంలో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ మాన్యుమెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి అందులో స్టోన్ హెంజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మాన్యుమెంట్ అనే చెప్పుకోవాలి అండ్ మీరు ఇంగ్లాండ్ విజిట్ చేస్తే తప్పనిసరిగా మీ విజిట్ లిస్ట్ లో ఇది పెట్టుకోండి సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే విజిటర్ సెంటర్ నుంచి స్టోన్ హెంజ్ స్టోన్స్ దగ్గరికి రావడానికి కొంచెం వాకింగ్ ఉంటుంది బట్ వాళ్ళు కోచెస్ అయితే అరేంజ్ చేస్తారు డెఫినెట్ గా తీసుకోండి జనరల్ గా చాలా మంది టికెట్ కూడా తీసుకోకుండా కొంచెం డిస్టెన్స్ లోంచి ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు మనం టికెట్ తీసుకొని వస్తే కొంచెం క్లోజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు అనమాట Hi, what is your name? Christian. Christian. Do you live here or you just live on the caravan? I live here for a few weeks and then I move on somewhere else. All right, where are you heading next? I'm going to Devon. Devon. So, he's like a proper uh, nomad. So, <laughs> uh, UK motto travel just there, right? And uh, mystic items on take, right? That's why you're in this caravan. Hello. 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 Thank you very much uh, Christian and uh, I'm looking for a wife if there's a one of them. Uh, <laughs> traveling winter time. So I need the wife gurinchi netikutunnaru ante avarana available unte cheppu ani cheptha. Thank you very much uh, Christian. Thank All you. the very best yeah. <laughs> Bye. సో బేసిక్ గా టికెట్స్ అవసరం లేదంటే స్టోరేజ్ క్లోజ్ బై ఇలా కార్ పార్కింగ్ స్పేసెస్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనం పార్క్ చేసేసి అట్టించి అలా వాక్ చేసి అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా అక్కడే స్టోన్ హెంజ్ మాట వెళ్ళిపోవచ్చు 
ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆల్సో మన తెలుగు ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్తో కూడా షేర్ చేయండి సో వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి ఏన్షెంట్ మాన్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారు థ్యాంక్ యూ ఇక్కడ ఏ టూరిస్ట్ ప్లేస్ కెళ్ళినా ఇలా గిఫ్ట్ షాప్స్ అయితే ఉంటాయి మనం విజిట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమైనా కావాలంటే కొనుక్కోవచ్చు